morning, sir. Good morning. Good morning. ഞാൻ 
ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തോലയ്ക്ക് എന്താ കാര്യം റിപ്ലൈ കിട്ടി ആണോ കള്ളൻ തെണ്ടി ചെറ്റ ഇടിയൻ റാസ്കൽ എന്താ ഇത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ച തിരകളാണ് സാറിന്റെ മുഖത്തോക്കി പറയാനുള്ള മടികൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നത് നീ വല്ല വൃത്തിയോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വൃത്തിയോട് പറയാൻ പക്ഷേ സാറ് പണ്ടൊരു വൃത്തിയായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതപ്പോ എന്റെ സാറേ ഇതിങ്ങനൊക്കെ മോഹമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചൂടെ ഇത് സാറ് പണ്ടൊരിക്കെ ചെയ്യും കൊടുത്ത കേസാ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്താ അവളുടെ പേര് ഷീല ഷീല ഓ സാൻഡ്രോ ഷീല അവൾക്കൊരു സാൻഡ്രോ കാറല്ലേ കറക്റ്റ് സാറിനെ പോലൊരു ചതിയനെ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് സാറ് വല്ലതും പറഞ്ഞു അതിപ്പോ എല്ലാളും ആരോടും പറയുന്നില്ലേ സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സാറ് വെറുതെ എന്തിനാ വില കളയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വില പോകുന്നു നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സാറ് വെറുതെ ഈ നിലയിൽ വില കളയണോന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു എടാക്കിച്ചു ഒരു പരസ്യ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല സുന്ദരികളായ മോഡൽസ് ആണ് ഒരു പരസ്യ കമ്പനിയെ നിലനിർത്തുന്നത് അത് ഇങ്ങക്ക് ശമ്പളം മാത്രം കൊടുത്താ പോരാ ഇതുപോലുള്ള ചില റൊമാന്റിക് പൊടിക്കൈകൾ ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവള് മരുമഴുതി പോയി കളയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ഇവിടെ കമ്പനികൾ മത്സരമാണ് ഒരുത്തിയെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പിന്നെ ചക്കരക്കുടത്തി കൈയിട്ട നക്കണമെന്ന് പുരാണത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നക്കണം പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്കടിച്ച പെട്രോള് വഴിച്ചെലവ് പിന്നെ അതെന്താ താൻ ചോദിക്കാത്ത ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ബാലൻസ് ഞാൻ പിന്നെ ഇയാൾ ഓഫീസിലോട്ട് മിസ് മായ മായ പ്ലീസ് കം എന്ത് സർപ്രൈസ് ഫോർ യു കണ്ണടക്കു എന്തിനാ സർ കണ്ണടക്കു അമ്മ എന്തൊക്കെയാ കേട്ടു വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടെ തന്നയച്ചല്ലേ അതൊക്കെ തീർന്നു കാണില്ലടാ എവിടെ തീരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവിടെയും കിട്ടുന്നതല്ലേ അമ്മ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്നാലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സ്വാദ് കിട്ടു അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് കൂട്ടിനൊരാളെ കൊണ്ടെത്താ ഓ കല്യാണം എന്റെ അമ്മ എന്റെ കല്യാണം എന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ അമ്മയൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ എന്താ ഇത് മനുസാർ എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റാ എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം മനുസാറിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പരസ്യ കമ്പനി അതെന്റെ സ്വപ്ന അത് നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കല്യാണം പണ്ടൊരു നമ്പൂതിരി വലുതുമില്ലേ ആദ്യം അന്തസ് പിന്നെ അന്തർജനം അയ്യോ സമയം പോയി ട്രെയിൻ മിസ്സാവും ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കളിച്ച് ചിരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം നീ മാറി നിന്ന് എങ്ങനെയാ അമ്മ സന്തോഷിക്ക ആ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കണ്ണ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ച് മകന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാ മതി അപ്പൊ ബാലമാമേ ഓക്കെ വേണ്ട വേണ്ട കൈയടിക്കണ്ട ഇവന്മാരി പാസ്സായിട്ടില്ല അതെ ഇത് ഓട്ടപ്പന്തേവല്ല കള്ളന്മാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാ ഞാൻ നോക്ക് കാൽ കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഒരു മിനിറ്റും പതിനേഴ് സെക്കൻഡും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇത് നടക്കൂല എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ഇത് ജാമ്പോന്റെ കാലത്തെ വാച്ചാണ് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതുതായിരത്ത് കട്ടെടുക്ക് ഇട വാച്ചിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നാശാനെ പൊന്നാശാനല്ല ഇട മോത്തോക്ക് അങ്ങനെ വിളിയട പേര് വിളി എന്റെ സുന്ദരനാശാന ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിട്ട് ഒരു മാസമായി ഓടി 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 ചങ്ക് കലങ്ങി എന്നും ഈ ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കള്ളന് വേണ്ട മിനിമം ലോക്കില ശരം വിട്ട പോലെ ഓടാനുള്ള കഴിവ കിലോമീറ്ററിന് നാല് മിനിറ്റ് അതാ എന്നെ പോലെ ബെസ്റ്റ് കള്ളന്മാരുടെ ലക്ഷണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടം തീരേണ്ടതാണ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ചെയ്യപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അകത്താകുമായിരുന്നു ഇത് സിറ്റിയാ കള്ളന്മാരെക്കാൾ പെരും കള്ളന്മാരാ ഇവിടെ പോലീസുകാർ എന്റെ ആശാനെ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണി കിട്ടി പണിയിട്ട് മടുത്തട്ടാ ഇവിടെ ഒരു പണി തേടി വന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പണി എന്നായിട്ടുക ദേ പണി കിട്ടുന്ന പണി ഇവിടെ ഇല്ല പണം കിട്ടുന്ന പണിയുള്ളൂ അതിനെ കുറച്ച് പണി എന്റെ മോനെ 
പോക്കച്ചടി പിടിച്ചുമറി ബലാൽ സംഖ്യക്കൽ ഭവന വേതനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക് അതായത് കിഡ്നാപ്പിംഗ് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഹലോ ലക്കി കൂപ്പൻ അയ്യോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ കിച്ചു കൃഷ്ണകുമാരൻ എന്ന് കിച്ചു ലക്കി കൂപ്പൻ അഞ്ചു കിലോ സ്വർണം വേണ്ടത് ദാ ഈ ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു അന്നും അന്ന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ലക്കി കൂപ്പൺ പക്ഷെ ഇന്ന് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഓ അന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫോം എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റൈൽ ആ വെള്ള കാറും കാണാനില്ല സംതിങ് റോങ് സംവേർ അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് അന്ന് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റൈല് എന്തായിരുന്നു പുകില് ആ പച്ച കാറും കാണാനില്ല ആ അത് ഞാൻ പറയാം അതെന്റെ കമ്പനി കാറായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രസ്സുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ലക്കി കൂപ്പൺ സ്വർണമല്ലേ സ്വന്തമാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ എന്റേതും കമ്പനി കാറായിരുന്നു കമ്പനി വാങ്ങി തന്ന ഡ്രസ് ആയിരുന്നു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പർച്ചേസും ആയിരുന്നു പോരെ പോരാ ഐമ മോഡൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ഡ്രസ് വാങ്ങാൻ വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടോ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ശല്യപ്പെടുത്താനാണോ എന്റെ ബസ് വന്നു പോട്ടെ ബൈ ബൈ വൈറ്റില വൈറ്റില ഇറങ്ങട്ടോ സാറിത് എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ലഘുൻ പാർക്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് സാറിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ ഓ ഞാനത് മറന്നു മെനക്കേടായല്ലോ ആ ആനി ഇവിടെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു വരാളിന്റെ ജന്മ പിടിവിട്ടാ പരിധി പോ പക്ഷെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് എന്തിനേക്ക് അതിനെ കട്ടി കുഴപ്പമാ ദൈവമേ സാറ് പേടിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇയാളും തോയ്യാന അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ സാർ സാറിന്റെ ജോലി തിരക്ക് രഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അത് ഇത്തിരി കൂടെ പൊലിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് ചേച്ചിയെ ഞാൻ മയപ്പെടുത്താം ചേച്ചി മയപ്പെടും പക്ഷെ വേറെ താപ്പാനല്ലേ എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ കുഴിഞ്ഞ വിത്ത പോരെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കസേര തട്ടിയെടുക്കാൻ ദിശാന്തിനെയും മിനിക്ക് നടക്കിയല്ലേ ആ ബാലഗംഗാധരൻ എന്റെ ചുറ്റിക്കളികളെല്ലാം അവൻ അമ്മായിയപ്പനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സാറിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യാം നീ മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വലം കൈയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതെന്റെ ഇടം കൈയാണ് പിന്നെ വലം കൈയിൽ എന്താ അല്ല ഈ രഞ്ജു ചേച്ചിയെ മയപ്പെടുത്താൻ അല്പം പണച്ചെലവുണ്ട് കാശൊരു പ്രശ്നമില്ല ദാ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു എല്ലാം നിന്നെ വിശ്വസിച്ച ആനി ലഘുൻ പാർക്കിൽ കാത്തിരിക്കുക അവൾ അങ്ങ് വഴുതി പോകും അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്റെ പങ്ക് എന്ത് പങ്ക് മുതലാളിയുടെ വീ പോയിന്റിൽ ചവിട്ടി കയറി നീ വെട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പണത്തിന്റെ പങ്ക് ഇതേ വെട്ടിച്ചെടുത്തൊന്നുമല്ല മനുസാറിന്റെ വൈഫിന് വിവാഹ സമ്മാനം വാങ്ങാനാ മനുസാറിന്റെ വൈഫിന് നീ എന്തിന് വിവാഹ സമ്മാനം വാങ്ങണം എടാ മോനെ നിന്റെ തട്ടകം തന്നെയാണല്ലോ എന്റെയും ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ അംബീഷനുള്ളൂ എന്നും നിന്റെ കിരുനക്കി പറ്റിയായി ജീവിക്കും പങ്ക് നിനക്കൊരു കാര്യം കാണാ കണ്ടോ മനുസാർ എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഓഫീസിന്റെ മോഡൽ ഫുൾ എ സി ദാ ഇവിടെയാണ് എന്റെ മുറി അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചുറ്റും സുന്ദരികളായ കുറെ മോഡൽസ് ഓ ഈശ്വര കേട്ടപ്പോ തന്നെ കുളിരു വരുന്നു ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയായിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക്
ഏഴ് സ്വരങ്ങളിൽ തീർത്ത സംഗീതം പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ തന്ത്രികൾ മീട്ടി ഏഴ് ജന്മവും ഒന്നായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വന്തം മനു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്കല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ 
അവനെവിടെ വേന്ദ്രൻ മാനവേന്ദ്രൻ മനുസാർ അല്പം തിരക്കില്ല ഒരു എമർജൻസി മീറ്റ് ഓ മനുസാറിന്റെ എമർജൻസി ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വലിച്ച സ്വന്തം വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികോ പാവം ആ രഞ്ജു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേക്ക് വാങ്ങി വെച്ച് മെഴുകിതിരിയും കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്ക ഈ മണിക്കൂസ് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അയ്യോ സാറന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണ് മനസ്സാറിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് പന്നി പനനീർ പൂ പോലെ മൃദുലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇല്ല കിച്ചു അതെ അതെ രഞ്ജു ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുമെന്നും ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗിനും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്കും വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കും വിളിച്ചു ടൈമില്ല അപ്പൊ ക്ലബ്ബിൽ വിളിക്കാരുന്നില്ലേ വിളിച്ചില്ല ടൈമില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിരുന്നു കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു അപ്പൊ അതാ കറക്റ്റ് മനുസാർ അവിടെ കൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലോ ലഗുൻ പാർക്കോട്ടല്ല മീറ്റിംഗ് ലഗുൻ പാർക്കിലാണ് മരിയ പാർക്കിലാണോ ലഗുൻ പാർക്ക് ലഗുൻ പാർക്കല് എന്തോ വരൂ മനുവട്ടം വരില്ല എന്തോ തിരക്കാത്ര വരില്ല എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇവരന്യരും നല്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിനക്ക് അവന് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇവളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിട്ടൊന്നല്ല പരമേശ്വര എന്റെ മടിശീലയിലെ ചക്രം കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇവളെ കയറി പ്രേമിച്ചത് ഏ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി വേറെ കെട്ടിച്ചു വിടും ഞാൻ ഇവളെ ആ സിംഗപ്പൂർ ചക്കൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാ എന്നിട്ട് ആ സ്ഥാപനം ഞാൻ ഇവനെ ഇവനെ ഞാൻ അതൊന്നും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ മോഹിച്ചു അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ മനുവേട്ടന്റെ ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ എനിക്കറിയാം പരമേശ്വര മാമെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ മനുവേട്ടനോടുള്ള ഈ ദേഷ്യം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ഒരാളും എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടപ്രഥമം കൂട്ടി ഉണ്ടിട്ട് പോയാ മതി പിള്ളേരെ അവന്റെ പാട്ടിന് കൂത്താടെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ മരുമകൻ അതിന് ശേഷമല്ലേ അവൻ നിന്റെ ഒക്കെ മുതലാളി ആയത് അത് പോട്ടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ വാ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റിന്റെ ആദ്യം ഈ സ്പോൺസേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കവിതകൾ എന്റെ ബലഹീനതയാണ് സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പ്രശസ്തനായ ഒരു ആംഗലേയ കവി പാടിയത് എനിക്കറിയൂ ഇല്ല ഒരു നിമിഷം തരൂ നിന്നിൽ അലിയ ഒരു യുഗം തരൂ നിന്നെ അറിയാൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആനിയെ അറിഞ്ഞത് ഈ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ എന്നെന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നായി കഴിയാൻ ഒരു നൂൽ ബന്ധമായി ഈ ചെയിൻ ഇരിക്കട്ടെ ട്വന്റി ടു ക്യാരക്ടർ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഐ മാറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആയിരിക്കും ആനി ഐ അഷുറി ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നിന്റെ ലക്കി കുപ്പൺ താമസിക്കുന്ന മാളം ചെന്ന് മകടി ഊതി ഇറക്കി കൊണ്ടു ആരോടത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തോടാ കാര്യം താൻ പുരുഷനല്ലേ ഞാൻ വാച്ച്മാൻ ഓ മാനാണല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മയിലാണെന്ന് ചില ചേട്ടന്മാർ എന്നെ സ്നേഹം കുടുംബം മയിലേ എന്ന് വിളിക്കും ഇവൻ ഇവിടെ ആരെയോ കാണണമെന്ന് അതവിടെ ഒരു നോട്ടെ തനിക്കൂടെ ആരെയോ കാണണ്ടേ പിന്നെ പേര് മറന്നു പോലും എന്റെ റോള് അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാ രമണി സരള സരസ് രമണി സരളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു രമണിക്ക് എന്താ കുഴപ്പമില്ല അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് പോരോടുന്ന അതെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ഇവിടെ എല്ലാം സുന്ദരിമാരാ ഞാൻ അടക്കം എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ ലക്കി കൂപ്പൺ പിന്നെ ഓർക്കാതെ എന്താ ഇവിടെ ഹായ് അഖില ഞാൻ ലാൽ ജീവൻ ലാൽ ഇവന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഇവൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുകയാണോ അതോ ജോലി ചെയ്യാണോ എവിടെ വീട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ മാരിഡ് ആണോ അച്ഛൻ മാരിഡ് അല്ല അമ്മ മാരിഡ് അല്ല അപ്പൊ ലവ് മാരേജ് അല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അമ്മ ലവ് മാരേജ് ആയിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ ഈ കർച്ചിപ്പ് തരാൻ വന്നതാ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടില്ലേലുണ്ട് ഈ കർച്ചിപ്പ് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക അന്ന് ബസ് കയറുമ്പോൾ അഖില അറിയാതെ ഇത് നിലത്ത് വേണു ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബസ് വിട്ടു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി <laughs> 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 എനിക്ക് പണി കൂടി എന്നിൽ ഊട്ടി കഴി
ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടന്ന ഒന്നും ഫലവത്താവില്ലെന്നാ പറയാറ് എന്നാലും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ കേക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കിച്ചുവിനെ പോലെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം സ്വപ്നമെന്നോ ലക്ഷ്യമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം സസ്പെൻസ് ഇടാതെ കാര്യം പറയോ ആ കാണുന്ന വീട് കണ്ടോ വീടോ അതൊരു കൊട്ടാരം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലൊരു വീട് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് സിറ്റിയുടെ നടുക്കുള്ള ആ വീടിന് എന്ത് വില വരുമെന്നറിയോ കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി ആയിക്കോട്ടെ കയ്യിലാകെ ഉള്ളത് മോഡലിംഗ് എന്നിട്ടും സ്വപ്നം ചില്ലറിയൊന്നുമല്ല അതെ അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നവും എനിക്കില്ല അത് ശരി ഇനി ഈ സ്വപ്നം സഫലമായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോടീശ്വരനായ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ വരണ്ടേ വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഞാനങ്ങ് പ്രേമിക്കും ഓ എന്തൊരു ബുദ്ധി എന്നാലും വെറുതെ വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കോടീശ്വരൻ അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി താൻ പ്രണയത്തിലായി അല്ല ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല രണ്ട് ദുർബലർ ചേർന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നവും പൂവണിയില്ല അതാണ് എന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഒന്നുമില്ല താൻ വളരെ ഫ്രാങ്ക വലിയൊരു സത്യം എത്ര സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു ഹേക്കിച്ചു എന്റെ സ്വപ്നം പലിക്കോ ദേ അത് കണ്ടോ പുതിയൊരു പുലരിയായി തിരിച്ചു വരാൻ ആഴിയിലേക്ക് കാണ്ടുപോകുന്ന സൂര്യൻ ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ പലിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതെവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിൽ ഒന്ന് റൂന്തി കിട്ടി അവിടെ ആവുമ്പോ മൊത്തമായിട്ട് കാണാല്ലോ പല ചേപ്പിലല്ല പീസുകള് ആദ്യം കണ്ടപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട അറിയാല് കോരി പോയി അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വാ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആക്രാന്തമില്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സുഖം ഇത് നിന്റെ ലക്കി കൂപ്പണല്ലേ ഇത് ഏത് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഡബിൾ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന് മാർക്കല്ല എന്റെ മനസ്സ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഏ ഇവളെ നമുക്ക് വേണം എത്ര പ്രതിഫലം ചോദിച്ചാലും കൊടുത്തേ കമ്പനിയുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് മോഡലാക്കണം ഇവളെ ഞാൻ അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു നീ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ണഞ്ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോകോ നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാത്തത് മനുസാറിന് വേണ്ടി എത്ര പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുടെ തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മനുസാറിന്റെ താല്പര്യത്തിനെ ഞാൻ കൂട്ടി നിന്നിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇപ്പൊ അതും കിടാ മോനെ നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താ സ്വന്തമായൊരു കമ്പനി സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഇതൊക്കെ ആര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക ഈ മുതലാളി ആണല്ലോ തറവാട് കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മാസാമാസം ഗംഗാധര മുതലാളിക്ക് പലിശ അയക്കുന്നില്ലേ എവിടുന്നാ പണം ഈ മുതലാളിയുടെ പോകത്തിൽ നിന്ന് മനുസാറ് സന്തോഷിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും എന്നാലും കുന്നാലും ഒന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അവൾക്ക് നിന്നോട് വല്ലതുണ്ട് അതും ഇല്ല അവൾ കോടിച്ചെന്നെ കെട്ടാൻ നടക്കാന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ കിച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടാൻ മാത്രമേ നമുക്കൊക്കെ കഴിയൂ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമ്പത്ത് വേണം എനിക്കോ നിനക്കോ അതില്ല അതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്ക മുതലാളിയോട് കൂറുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കും ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഐമാറ്റിലെ പുതിയ മോഡലായി അവളെ നിയമിച്ച കാര്യം നീ ചെന്ന് അറിയിക്കേ 
വാട ചക്കരേ എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്നെ എത്തണം കോസ്റ്റ്യൂം സെക്ഷൻ ക്യാമറ സെക്ഷൻ ലൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാ ഇതാ മാഡത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ പണി കിട്ടുന്നത് എനിക്കായിരിക്കും അതെ പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം തുണി കുറയും തോറും മണി കൂടും എന്താണ് ഇവിടെ സാറേ കുട്ടി ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നില്ല കാര്യകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ധരിക്കുന്നില്ല സാർ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവാണെന്നും എന്ത് കൂത്താട്ടത്തിന് നിന്ന് കിടണമെന്നോ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നൂറ് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണോ ഇത് ഇതാണോ ഈ കുട്ടി ധരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഫിലിം ആണ് ബ്ലൂ ഫിലിം അല്ല ഓ സോറി മിസ് അഖില കൊണ്ടുപോടോ കോസ്റ്റ്യൂമിന് അല്ലല്ലോ സാർ പ്രാധാന്യം സ്വർണാഭരണങ്ങളാൽ പുതിഞ്ഞ ഈ സുന്ദര മേനിക്കല്ലേ ക്ഷേത്രം കോൺസെപ്റ്റ് വേണേ മാറ്റാം പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് സംസ്കാരം ഇത് മാറ്റാനാവില്ല മാറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താണോ ഇത് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ ലോഹയോ സ്ത്രീ ശരീരം മൂടി കെട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കലാബോധം വേണം അല്ലാതെ കഥകളിയോ ഓട്ടം തുള്ളലോ ഒന്നും അല്ല പോയി വല്ല ബിക്കിനിയോ മിനി സ്കെട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വാടോ ബി സെക്സി മാൻ ഐ സേ ബി സെക്സി എന്താണോ വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് മതി പാക്കപ്പ് പോണോ സോറി മിസ് അക്കല്ല ഈ മൂഡിൽ ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് വേണ്ട ഞാൻ കാരണമായി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സാറിന്റെ മൂഡ് കളഞ്ഞതിന് ഞാനാ സോറി പറയേണ്ടത് സാറല്ല മനു അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നാളെ ആക്കിയാലോ നല്ല മൂഡ് നാളെ അയ്യോ നാളെ എനിക്കൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ പേഴ്സണലാ എന്നാൽ അഖിലേക്ക് ഒഴിവുള്ളത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാറല്ല മനു താങ്ക് യു മനു അഖില തന്റെ ഈ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അതാ ക്യാച്ചിങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ അഖില കൂടുതൽ സുന്ദരിയാവും താങ്ക് യു മനു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പെർഫോമൻസ് എക്സലന്റ് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ നാളെ എന്താണ് അവൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യം വേറെ അതൊന്നുമല്ല സാർ ആ കുട്ടിയുടെ ബയോഡേറ്റ കണ്ടു നാളെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഓ അത്രേ ഉള്ളോ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി സാർ ഈ ബർത്ത്ഡേ പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ചീട്ടിറക്കിയാലോ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ അഖില സാറിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയെങ്കിലും അഖിലയുടെ മനസ്സിൽ സാർ കയറണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണം സാറിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പണം തരൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ പറയാം നടക്കൂ നടന്നിരിക്കും എന്തിനായി പിശുക്ക് അഖില സാറിന്റേതായ പോരെ കിച്ചു ഐ മാറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആണ് നീ അസറ്റ് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്തു വിശേഷമുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ മിസ് അഖില മേനോന് പിറന്നാൾ സമ്മാനം അതിന് ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാനറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മനുസാർ അറിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് മനുസാർ മനുസാറിന്റെ വകയാണ് ഇതെല്ലാം സാറിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞു വെക്കും അതൊരു നമ്പറാ നമ്പറോ അല്ല ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് മാനത്ത് തെളിയുന്ന മാരിവില്ല് പോലെ മനോഹരിയായ ഈ മുത്തിന് മനുവിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് മനുസാറ എഴുതിയതാണോ ഏയ് ഞാൻ എഴുതി 
ജസ്റ്റ് ജോക്കിംഗ് മനുസാറിന്റെ ബിസിനസ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ കവിഭാവനയുള്ള ഒരു കലാകാരനുണ്ട് മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ ഈ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ സാറിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നിമിഷം കൊണ്ടല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ കയ്യിലെടുത്തത് വശീകരണത്തിൽ സാറ് മാസ്റ്റർ ബിരുദം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട് വർമ്മാജി ഇതിന് വലിയ ബിരുദമൊന്നും വേണ്ട ചില ചില്ലറ പൊടിക്കൈകൾ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ജെന്റിൽമാനാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കണം പിന്നെ അവരുടെ സൌന്ദര്യത്തെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയണം മൂന്നാമതായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലറ എറിയണം സംഗതി ക്ലീൻ പക്ഷെ ഇതൊരു റേർ കേസാ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അംബിഷൻസ് ഉള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അഖില വർമ്മാജി നോക്കിക്കോ ഞാൻ അഖിലെ ഐ മാറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ചെറിയൊരു മരുമോനെ എങ്ങോട്ട് എത്ര എടുക്കത്തില്ല രഞ്ജു കാത്തിരിക്കും എന്നാലേ രഞ്ജു കാത്തിരിക്കില്ല അവള് കരാട്ട പിടിക്കാൻ പോയി കരാട്ട പഠിക്കാനോ എന്തിന് പഴയ അറിഞ്ഞില്ലേ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖിതരും പീഡിതരുമായ അബലകൾക്ക് കരുത്തു പകരാനായിട്ട് വിമൻസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് രഞ്ജുനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അവൾക്ക് എന്ത് ദുഃഖം അവൾക്ക് എന്ത് പീഡനം ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അവൾ നിനക്ക് കിട്ടിച്ചു തന്നതിൽ ഏതായാലും മരുമോൻ ഇരിക്കെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോഴോ നാളെ പോരെ വേറെ ചില അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മാറ്റിവെക്കലയാ വല്ലിച്ചം വല്ലപ്പോഴും തരുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അല്ലേ ബാലു നീ പരിധി വിടുന്നു അറിയാം പരിധിക്ക് പുറത്തു പോകാതെ ഇവിടെ എന്താണ് അമ്മാവ ഭാവി കാര്യം അമ്മാവ ഭാവി കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വല്ലിയച്ചന് പറയേണ്ടി വരും അളിയൻ ഇരിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യം പ്ലാന്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ മനു വന്നാലേ അറിയൂ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തു കാറിലൊരു നഗര പ്രദക്ഷിണം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ലഞ്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ചോക്കോബാർ ഓൾ പൊടി കുശുമ്പി ഓക്കെ ബായ് ഹലോ കിച്ചു ഇയാളെന്താ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി മാഡം ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിയോ ഇവിടെയോ മനു എവിടെ മനു മനു സാറെന്ന് വിളിക്ക് ഇവിടെ ഈ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടിക്കായി എന്നെ പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടി മനു സാറ് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകും അതുവരെ തനിക്കൊരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു യോ എവിടെ കളഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത് തരാലോ ഏ അഖില അവിടെ നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഏ
കടലല കളി ചൊല്ലി മാറി കാട്ടലകൾ കാതിരോധി ചിപ്സ് അഞ്ഞൂറ് ഐസ്ക്രീം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുട്ടികൾ അമ്പത് പേര് അല്ല വേണ്ട ഓവറാക്കണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് മതി ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലാഭം ഒൻപതിനായിരം രൂപ കൊള്ളാലോ തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി മനുഷ്യനെ ആർത്തി പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വട്ട സോറി പറയാം ഓഫീസിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കിലായിപ്പോയി അതാ ഞാൻ കിച്ചുവിനെ അയച്ചത് എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ ഏ എനിക്ക് പിണക്കൊന്നുമില്ല മനുവിന്റെ തിരക്ക് എനിക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ സമയം കളയാൻ കിച്ചുവിന്റെ കമ്പനി നല്ലതാ സോ ഫണി അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ അപ്പോ നാളെ എപ്പഴാ കാണ എപ്പ വേണേലും കാണാലോ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ നാളത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ തന്നെ വരും തീർച്ചയായും കിച്ചുവിനെ അയക്കില്ല ഓക്കെ അയ്യോ ഫോൺ വെക്കല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ അതിനു മുൻപ് സംതിങ് സ്വീറ്റ് ഇപ്പോഴോ എന്റെ അടുത്ത് നീ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു സ്യൂട്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പർമജി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാനൊരു ഷോപ്പിംഗിന് വന്നു എന്ത് ഷോപ്പിംഗ് എനിക്കല്ല കിച്ചുവിന് എന്നിട്ട് കിച്ചു എവിടെ കിച്ചു ആത്തോട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് പോവാൻ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ നടത്തി കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ദേ മനുവേട്ടൻ ഒരു അടിപൊളി ഷർട്ട് വാങ്ങിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാം അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം പൊക്കോ പൊക്കോ ഭയങ്കര വെയില് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് നേരത്തെ വരില്ല മനുവേട്ട ഇന്നോ ഇന്ന് നേരത്തെ വരും നേരത്തെ വരും ഫീലിംഗ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ 
നമ്മളിലൊക്കെ ഓരോ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കില അത് നമ്മൾ അറിയാതെ മറ്റു പലരെയും വേദനിപ്പിച്ചു നിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവണ ഒരൊറ്റ തവണ താൻ മനസ്സാരനെ കാണണം പ്ലീസ് പിന്നെ പിന്നെ തന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ താൻ തീരുമാനിച്ചു അഖിലയോട് ഞാൻ ഒരു നുണയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പറയേണ്ട ഒരു സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെന്ന സത്യം ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് സത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രഞ്ജു എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളാണ് സ്നേഹിച്ച പുരുഷൻ വിവാഹത്തല്ലെന്ന് കാലു മാറിയപ്പോ മറ്റേതൊരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ മാനസികമായി അവളും തകർന്നുപോയി മൂന്ന് ദിവസം ബോധം നശിച്ച ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന അവൾ ബോധം വന്നപ്പോൾ ആദ്യം മുന്നിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ എന്റെ ദുരവസ്ഥ അവിടെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്നും അവളെ സ്നേഹിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനാണെന്നുമുള്ള വിചിത്രമായ വിചാരം എങ്ങനെയോ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി അത് തിരുത്താൻ പോയപ്പം ആകെ വൈലന്റെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അഖിലയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് അവളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടിയാൽ അവിടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അമ്മുവിനും അറിയാം പാവം അമ്മുവിന് പോലും അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അഖിലയെന്ന് രഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അടുത്ത മാസം ചികിത്സയ്ക്കായി അവൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അഖില എന്നോട് പിണങ്ങിയാലും ശരി എന്നെ വെറുത്താലും ശരി പഴയ രഞ്ജുവിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അഭിനയിച്ചേ പറ്റൂ സോറി ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സാറ പറ 
ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യം നാളെ രാത്രി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഡിന്നറിന് വരുന്നു മടങ്ങി പോകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിലും സിമ്പിൾ ആയി വേറെ എന്താ ഞങ്ങൾ ഹാനിമൂണിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ മതി പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമില്ല സാറേ പ്രശ്നമില്ല കിച്ചൺ എന്താ എത്ര ഭയം ഞാൻ റെഡിയാ അതല്ല പ്രശ്നം എന്റെ വീട് കണ്ട ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ വീടാണെന്ന് പറയേ ഇല്ല അതെന്താ നിന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാർ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇല്ല ഒരു അലമാരി ഇല്ല ഒരു സോഫ സെറ്റ് ഇല്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ല പിന്നെ ടി ഇല്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല കിച്ചൺ വെസൽസ് ഇല്ല ഓയ്യോ ആ പിന്നെ മെയിൻ ഐറ്റം ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കൊച്ചിനെ അവിടെ മെയിൻ ഇല്ല എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങി ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ട് വേണ്ട അയ്യോ രഞ്ജു ചേച്ചി ഓച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഡബിൾ കോട്ട് റിപ്പയർ കൊടുത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചെല്ലി ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് എന്തെല്ലാം പുലിവാല ദൈവമേ കിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് സാരി എനിക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ ഈ വേഷത്തിൽ താൻ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുന്ദരിയല്ലേ എന്നല്ല ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു നവവധുവിനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് അയ്യേ ഇതൊന്നൊരു വേഷമാക്കിച്ചു പുതിയ ഷർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറന്നു അത് വേണ്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ നെറുകയിൽ ആദ്യമായി സിന്ധൂരം അണിയിക്കേണ്ടത് താലി കെട്ടിയ പുരുഷന ആ പാവത്തിന്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട മനസ്സറത്തി ഗുഡ് ഈവനിങ് ചേച്ചി ഒരു അകത്തോട്ട് ഇരിക്കാം എങ്ങനുണ്ട് ചേച്ചി എന്റെ കുടില് കുടിലോ ഇതൊരു കുട്ടി കൊട്ടാരല്ലേ താങ്ക്സ് മനുവേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കിച്ച് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് ആണോ എന്താ ഒരു താങ്ക്സ് കൂടെ എന്നാ കിച്ചുന് ഒരു ഇത്തിരി കള്ളത്തരുണ്ടെന്ന് താങ്ക്സ് അയ്യോ കള്ളത്തരോ അതെന്താ ഒരു കാര്യം മാത്രം കിച്ചു മനുവേട്ടനോട് ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്താ കാര്യം കല്യാണ കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഈ മുറി മുഴുവൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത അഖിലല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തമാശ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഹലോ വരുവേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാർ ടോട്ടൽ കുളമാക്കി എങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ തലനാരിലേക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ പാചകമൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ ചേച്ചിക്ക് അഖിലെന്തായിരിക്കാത്തത് അതെ അഖിലായിരിക്കൂ നമ്മളുടെ എന്തിനാണ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അല്ലേ ഞാനിരുന്നോളാം അല്ല മനസ്സാർ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ കഴിക്കൂ സാർ എല്ലാം സാറിന്റെ പണം തന്നെയാണ് അല്ല സാറ് തരുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ സാറ് സമ്മതിക്കണ്ടേ ജോലി തിരക്കേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അഖിലേന്റെ മോഡലിംഗ് ഉപേക്ഷിക്കോ ഏ ഉപേക്ഷിച്ച മനുസാർ കൊഴിയില്ലേ അല്ലേ സാറേ അതെ അതെ അഖില കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ അല്ലേ മാത്രവും അല്ല കരിയർ ഇസ് കരിയർ അല്ലേ അല്ല ചേച്ചിയും സുന്ദരിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാത്ത അതിന് മനുവേട്ട സമ്മതിക്കണ്ടേ അതെന്താ സാറേ സാറിന് മോഡലുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നിറയെ കയറി പഞ്ചാരക്കുട്ടപ്പിന് സ്വീറ്റ് തിന്ന ഐസ്ക്രീം റെഡി ആണോ മാഡം ഇയാളെന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് പിന്നെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോ സംശയം തോന്നുകയേ ചെയ്തതെന്നല്ലേ മനസ്സാറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ഞാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവ് ചെമ്മലൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിൽ മതി എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇതെടുത്ത് മുഖത്ത് ഒഴിച്ചരിഞ്ഞ ഒരു ഡാർലിംഗ്
പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് വേണമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അല്ലെ എന്നാലും ഇയാളെല്ലാം പോയി അറേഞ്ച് ചെയ്തേ പോയെ പോയെ രോഗി ഇച്ചതും പാല് വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും പാല് അതുപോലെ ഇപ്പല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ അഖിലയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ് അടിക്കാവുന്ന രണ്ടും ദിവസമായി ഞാനും ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അഖിലയ്ക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ആവുമല്ലോ ദാ ഇപ്പൊ അതും ഒത്തു മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആണ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നിനക്കിത് എന്തിന്റെ സൂക്കേട് അടാക്കിച്ചു എടാ കനക മൂലവും കാമിനി മൂലവുമാണ് മനുഷ്യരെ സമനില തെറ്റുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് തെളിവാണ് നീ അവൾ അവളെ പാട്ടിന് വിട്ടാൻ എത്ര തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അത് കണ്ട ആ സന്തോഷം നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റോ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അവക്ക് വേണ്ടത് പ്രേമമല്ല പണമാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് ആ കാണുന്ന ചിരി എടാ നിനക്കറിയില്ല എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോണ്ടിച്ചേരി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എടാ കുമ്പളം നടന്നത് കുരുവെടുക്കാനല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ വെറും കോമാളികളാ സർക്കസ് കൂടാരത്തിലെ ജോക്കർ എടാ പൂജ്യത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് വിലയില്ല അത് ഒന്നിനോടോ പത്തിനോടോ നൂറിനോടോ ചേരുമ്പോ അത് പത്തായും നൂറായും ആയിരമായിട്ടൊക്കെ മാറും അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ വെറും വട്ട പൂജ്യം വെറും വട്ട പൂജ്യം അവന്മാര് പറയുന്നൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ റജി ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഫിഷ് കറി കൊടുത്താൽ മതി എന്താ നീ അറിഞ്ഞ എന്ത് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗിനായിട്ട് മനുഷ്യാറ് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോകുന്നു അതെ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോകുന്നു ഒപ്പം കുറെ മോഡൽസ് ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ നിനക്കത്ത വട്ടായ പക്ഷെ രഞ്ജി ചേച്ചി പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ രഞ്ജി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വന്നു കേടാ മണ്ട വാല് പുറകിലുണ്ട് ഓ രഞ്ജു ചേച്ചി ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗിനായി മനുസ്സാർ നാളെ പോണ്ടിച്ചേരി പോകുന്നു ഒപ്പം കുറെ മോഡൽസ് അതിനിടെ രഞ്ജു ചേച്ചി എന്തിനാ എടാ ജീവ എന്നാലും മനസ്സാറ് മോഡൽസ് മാത്രം രഞ്ജു ചേച്ചി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മനസ്സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ ട്രിക്ക് രഞ്ജു ചേച്ചി അറിയാതിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലോ കോയമ്പത്തൂരിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും പോട്ടെ ഏയ് കോയമ്പത്തൂരല്ല പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുമ്പോ പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോണ്ടിച്ചേരി പോയി പോട്ടെ കേട്ട് കാണൂ കേട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇനി കഥ മാറും ക്ലൈമാക്സും മാറും നീ എന്താടാ എന്നെ വിളിച്ചത് ജോക്കർ അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ ജോക്കർ വിചാരിച്ചാൽ കളി കൊഴുപ്പിക്കാനും കൊഴപ്പിക്കാനും പറ്റുമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മനസ്സാറിന്റെ പോണ്ടിച്ചേരി പദ്ധതി
ഞാനുംടുക്കത്തെ <laughs> 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 അത് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാല് അകത്താണെങ്കിലോ രാത്രി കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറാൻ ഇടക്കൊരു മരവാതിൽ മാറ്റി മരവാതിലോ എന്നുവെച്ചാ ആശാരിമാര് മരം കൊണ്ട് പണിയുന്ന വാതിൽ ഞാൻ മരവാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട മനുസാറിന് അകലേക്കാണ് പുറത്തിറങ്ങണ്ട അകത്തൂടി തന്നെ പൊലാങ്കി വാതിൽ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ല ഈ വാതിൽ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ആ സ്വപ്നം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ പ്ലീസ് ഈ വാതിലില് വേറെ ആര് മുട്ടാൻ ഞാൻ തന്നെയാ മനു വാതില് തുറക്കാം അതിലെ വന്ന കൊച്ചു കള്ളി നീ ഇവിടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അളിയന് രഞ്ജുവിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഏതായാലും ഹെൽപ്പ് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ എല്ലാം പക്കയല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി ഞാൻ എന്റെ റൂം ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ അവൻ നൈസ് ടൈം അളിയാ വളരെ നമ്മുടെ ശമ്പളം പറ്റുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ വന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കില്ലല്ലോ അത് പോരാ എനിക്കിപ്പൊ കാണണം മനുവേട്ടനെ ഞെട്ടിച്ച പോലെ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണം മനുവേട്ടൻ അല്ലേ എപ്പോഴും പറയാറ് കിച്ചു സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയാണെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാത്രം എന്താ ഒരു ശമ്പളക്കാരനായത് അതല്ല എന്നാൽ ഈ രാത്രി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല മനുവേട്ടൻ വരണ്ട ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ഏതാ മുറി അത് വേണ്ട ഞാനിവിടെ വരാം പക്ഷെ ഈ വേഷത്തിൽ വേണ്ട യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഞാനിപ്പോ അതല്ല ബാത്റൂം അതാണ് ബാത്റൂം ഇത് വേറെ മുറിയാ മുറി എന്റെ അടിമുടി നിറഞ്ഞപ്പോ നെഞ്ചിൽ ഒരു പുല്ലേ പുല്ലേ എപ്പോ കേറി ഞാൻ എപ്പോഴേ കേറി ഫോൺ അടിക്കുന്നു നീ പോയി എടുക്കും നീ പോയി എടുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നേ നിനക്ക് പോയി എടുത്തൂടെ അവിടെ കിടന്ന് അടിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആ അടിയുടെ താളം കേട്ടിട്ട് അകിലയാണോ എന്നൊരു സംശയം ആണോ ഈ കഴുത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഹലോ നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുക ചെവി കേട്ടു നിനക്ക് അപ്പൊ മനുസാറായിരുന്നോ എന്താ സാർ നീ വേഗം അകിലയുടെ മുറിയിലോട്ട് ചെല്ല് എന്തിനാ സാർ ഇവിടെ രഞ്ജു ആ പണ്ടാരക്കാരൻ ബാലുവും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവക്കിപ്പ നിന്നെ അഖിലെ ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്ന് 
നിന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കൂടെ കുറപ്പാവും പെട്ടെന്ന് കൂടി ചെല്ല് അല്ല സാർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ല ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഇപ്പൊ ചെല്ലണം വേഗം ശരി സാർ അവള് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ പറഞ്ഞു കൂട്ടിനെ ഞാനും വേണോ വേണോന്നോ തീർച്ചയായും വേണം പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഡോട്ട് വറി ജോസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വരാൻ അവരെത്തി അവരെത്തി മഹാഭാഗ്യം അല്ല അവരെന്റെ ഒരു പുറത്തു പോയിരിക്കായിരുന്നു ഈവനിങ് വാക്കി അവര് തിരിച്ചെത്തി വെറുതെ കിടക്കുക ഹായ് രഞ്ജു ചേച്ചി സർപ്രൈസ് ഇത് എപ്പ എത്തി കുറച്ചു നേരമായി മണി എട്ടായല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുമ്പ് ഉറക്കുവായോ ഹേ ഉറങ്ങേ അത് കുറച്ച് കഴിയും ഈ എ സിയുടെ തണുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ നല്ല സുഖ അല്ലേ അല്ലേ ഡാർലിംഗ് ശരി എന്താ ഞങ്ങൾ കട്ടുറുമ്പുകളാവുന്നില്ല എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം എന്താ ചേച്ചി അത് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പൊ അതാ ചേച്ചിയുടെ ഗിഫ്റ്റാ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അത് എന്നിൽ നിന്നും 
നീ അകലുകയാണോ അതോ അടുക്കുകയാണോ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് എന്നോട് പറയാത്തിടത്തോളം നിനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാല പോലെയാണ് എന്റെ മനസ്സിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗതീരത്താണ് ഞാൻ കൊതിക്കുകയാണത് രഞ്ജു എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത് നല്ല റൊമാന്റിക് മൂഡിലാ കേട്ടു നോക്കി മറ്റൊരാൾക്ക് സമ്മാനിച്ച അനുരാഗത്തെ മോഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്മാറാനാവുന്നില്ല എന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ പണിനീർപ്പൂക്കൾ ഈ അതിരങ്ങളിൽ ഞാൻ വർഷിച്ചോട്ടെ പിന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ വൃത്തി കിട്ടവൻ എന്താ സാർ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഇവിടെ വർത്താനം കിട്ടുന്നത് ചില വൃത്തി കിട്ടാൻ സൗണ്ടുകളൊന്നും അതോ ടി വിയിൽ സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയായിരുന്നു ടി വിയിലായിരുന്നു അറിയില്ല 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 എന്ത് ചോദിച്ചാലും അറിയില്ല നടക്ക പിന്നെ എന്തറിയാം ബാലുവിടിന് എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവില്ല അതാ നിന്റെ കുഴപ്പം നിന്നോട് പറയാതില്ല അവൻ ഈ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്തിനാ നീ ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ എന്തറിയാതിരിക്കാൻ ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടി രഞ്ജു പല തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവന്റെ ഒരു വഴിവിട്ട പോക്കാണെന്ന് ഈ പോണ്ടിച്ചേരിൽ വെച്ച് അവന്റെ കള്ളക്കളി ഞാൻ വെളിച്ചതാക്കും ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഞാൻ എല്ലാം പക്കാക്കി തരാം ഈ വല്യച്ഛൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ എന്താ മനു എന്താ അത് പതുക്കെ രഞ്ജു അപ്പുറത്തുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന അവള് വന്ന് കയറിയത് കാരണം അഖിലയോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും ഇതിനേട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്താ അത് അഖില വേഗം റെഡി ആവണം നമ്മളൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു കുറച്ച് അഖിലയാ രാത്രിയിലേ മടങ്ങി വരും അയ്യോ രഞ്ജു ചേച്ചി എന്നെ തിരക്കിയാ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം അഖില ട്രീ ഹട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വീട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ്ട ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓക്കെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വീട് അവിടെ മടങ്ങി വരുമ്പോ രാത്രിയാവും പറഞ്ഞ് അയ്യോ മനു ഇപ്പൊ വരും രഞ്ജു ചേച്ചി അറിയാതെ പോന്നെ ചേച്ചി എന്നെ തിരക്കിയ താൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു മാനേജ് ചെയ്തോളേ പ്ലീസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാം മനുസാർ വിളിക്കേണ്ട താമസം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാം ചെല്ല് ചെല്ല് എന്നിട്ടൊരു നല്ല പാര പണിത് വേഗം വാ ഇതാരുത് ഈ നേരത്ത് സമയത്ത് വിളിച്ചോണം ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ മാനവേന്ദ്രൻ യെസ് ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് കേബിൾസിന്റെ എം ഡി കണ്ടത്തിൽ ജെയിംസ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞു അതെ ഞാനിപ്പോ പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് ഞാനും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഉണ്ട് പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആഡിന്റെ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര തിരക്കിലാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും അതിനുമ്പ് താങ്കൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം ഞാനും കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് വേറെയും ക്ലയന്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മിസ് ചെയ്ത നല്ലൊരു ലിങ്ക് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ബിസിയാണ് ഐ ആം സോറി താങ്കൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാരാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ഓർഡർ കമ്പനിക്ക് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയാം എന്നാ വെക്കട്ടെ ഹലോ യെസ് ഹലോ അല്ല എവിടെയാ കാണേണ്ടത് എവിടെ കാണൂന്ന് ഗോബട്ട് അവന്യൂൽ സ്റ്റാച്യുന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു പറ അവിടെ കാണാം ഗോബട്ട് അവന്യൂൽ സ്റ്റാച്യുന്റെ മുമ്പിൽ കാണാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്താം പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മിനിറ
അതെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു അടയാളം പറയാൻ അടയാളം പറയാം രണ്ട് കയ്യിലും ഒരു മാമ്പഴം പിടിച്ചോട്ട് തിന്നാ മതി ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ മാമ്പഴോ ഇതെന്തൊരു അടയാളം വട്ടാണോ നമ്പ്യാരല്ലേ ഫ്രണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് മാമ്പഴം വേണം എവിടെ കിട്ടും ഈ നീലം മാമ്പഴം ആണെങ്കിൽ സേലത്ത് വേണം ഇനി മൾഗോവ ആണെങ്കിൽ ഗോവ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് സാധാ മാമ്പഴം മാർക്കറ്റ് പോയി മേടിച്ചോട്ട് അർജന്റ് ആണ് എന്തിനാ സാർ ഇപ്പൊ മാമ്പഴം കേട്ടില്ലേ പറയുന്നതനുസരിച്ചാ മതി സ്വയം പാരയായി അല്ലേ നീ സ്വയം പാരയാണല്ലോ ഇനി എന്നെ നിരപരാധിയാക്ക് എന്നടായത് മാമ്പ ബോംബ ഇത് മാങ്ങ മാങ്ങാ കൂടിയിടാവൂസ് ഈ കണ്ടത്തിൽ ജെയിംസ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോയ ആൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണോ എന്ത് പറ്റി വരാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മുങ്ങിയോ മുങ്ങിയെങ്കിട്ടെ അവന് ഇയാക്കെന്താ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആ ട്രീ ഹട്ടിലെ താമസം കൈവിട്ടു പോയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലല്ലോ മനസ്സാർ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് മുങ്ങും എന്നിട്ട് കമ്പനി തരാൻ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് ആരുടെയും കമ്പനി ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നു വാ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം വാടോ ഒന്ന് ചിരിക്കണോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിയോനല്ലേ ആ ഇനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് റെഡിയാണെന്ന് അർത്ഥം
എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ മുറിയിൽ ആ പരിസരത്ത് ഒക്കെ തിരക്കി സാറിന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഖില കുറെ നേരം കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയോ ഇപ്പതാ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി രഞ്ജു അറിയാതെ രഹസ്യമായ ഒരു ഔട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാം തകർന്നു തകർന്നു എങ്ങനെ എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തം വന്ന് ഇവിടെ തമ്പടി ചെയ്യിക്കല്ലോ ആ ബാലു കള്ള ഫോൺ ചെയ്ത് തന്നെ നടു റോഡിൽ നിർത്തിച്ചു മാങ്ങയുമായിട്ട് മാങ്ങയല്ല പോലീസ് പോലീസോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ കയറേണ്ടി വന്നു അയ്യോ അതെന്തിന് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് അവൻ എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ മനു ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിട്ടേ അടങ്ങും ഇന്നൊരു പദ്ധതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ പൊളിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയട്ടെ നീ എന്നോടൊപ്പം നിന്നാ മതി എന്താ സാർ പദ്ധതി അതെ ഭയങ്കര സീക്രട്ടാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ മുറി കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം നമ്പർ നൂറ്റിനാല് വൺ സീറോ ഫോർ രാത്രി രഞ്ജു ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മുറിയിൽ കയറും എന്നിട്ട് അഖിലയെ ഫോണിൽ വിളിക്കും ഇതാണ് ആ മുറിയുടെ താക്കോൽ നിന്റെ മുറിയുടെ ടീപ്പോയുടെ പുറത്ത് ഇത് വെച്ചാ മതി വാതിൽ അടയ്ക്കണ്ട രാത്രി ഞാൻ വന്നെടുത്തോളാം താക്കോല് സാറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാ പോരെ ഇടാ ഈ താക്കോല് കണ്ട രഞ്ജു എന്നെ സംശയിക്കില്ലേ രഞ്ജു പറഞ്ഞാ ബാലു പറയും ബാലു പറഞ്ഞാ പദ്ധതി ഗോവിന്ദ ഞാൻ പോയി അഖിലയോട് ഈ പ്ലാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഷീ വിൽ ബി ഹാപ്പി നീ എന്തിനാണ് കിടന്ന് ബേജാറാവുന്നത് നീയും അഖിലയും തമ്മിലുള്ള റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സ്വയം രക്ഷക്കുള്ള വഴി അവൾ നോക്കിക്കോളും അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യർ വിളിച്ചാൽ അവൾക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വഴി വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വില്ലനില്ലേ കഥയില് പഴയതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് അതാര് ദേ കമണാക്ഷൻ വല്ലിച്ചിരിങ്ങി വാ മാനവേന്ദ്രന്റെ ചുറ്റിക്കളി കണ്ടുപിടിച്ച് രഞ്ജുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ അവസരം ഇതാ എപ്പോ എത്തും രാത്രിയിലോ ഇന്ന് രാത്രിയിലോ അത് മതി പക്ക ക്ലൈമറ്റോ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ചൂടും തണുപ്പും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മനുഷ്യാറിന് താമസിക്കാൻ രഹസ്യമായിട്ട് വേറൊരു മുറിയോ നീ എന്തായി പറയുന്നേ ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി പോരെ എടാ മണ്ട നീ ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ട് വേറെ മുറി എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കളി കാണും ഷൂട്ടിങ്ങിനൊന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ മോഡൽസിനെ കൊണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന നിന്റെ വിചാരം അയ്യേ മനുഷ്യാർ ആ ടൈപ്പ് ആണോ പിന്നല്ലാതെ അതാണ് ആണുങ്ങള് അല്ലെ ഏത് മുറി എടുത്തിരിക്കുന്നു വൺ സീറോ ഫോർ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ മുറിയിൽ വരണമെന്ന് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ആ മുറിയുടെ താക്കോൽ മനുസാർ നമ്മുടെ മുറിയിലെ ടീപ്പോയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വെക്കും കിടക്കാൻ നേരത്ത് മുറി അടക്കരുതെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാത്രി മനുസാർ വന്ന് ആ താക്കോൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇതാണ് പദ്ധതി അതിനെന്തിനാ താക്കോൽ നമ്മുടെ മുറി വെക്കുന്നത് മനുസാറിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചാ പോലെ രഞ്ജിത് ചേച്ചി എങ്ങനെ ആ താക്കോൽ കണ്ട സംശയം തോന്നൂലേ ഓ അങ്ങനെ എന്തൊരു ബുദ്ധി ഇനി ദീ ഇതാരോടും പറയാൻ പോകണ്ട അവരായി അവരുടെ പാടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നിരപരാധികളാവും പാതിരാത്രിയായാലും നിനക്ക് ഉറക്കൊന്നുമില്ലേ ഇന്നത്തെ രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കമല്ല വല്യച്ച അതെന്താ നിനക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ശിവരാത്രിയാ ഇന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല വല്യച്ചന് ശിവരാത്രിയാ തൽക്കാലം വല്യച്ചൻ ഇവിടെ എത്തിയ വിവരം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി വന്നേ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ മനുവിന്റെ ചുറ്റിക്കളി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇതാണെന്ന് എല്ലാം ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ വല്യച്ച നീ ചുറ്റു വളയാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊക്കെ ഞാൻ മുറി ചെന്നിട്ട് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ കാലക്ക നൂറ്റി നാലിനകത്ത് എന്നെ ആക്കിയിട്ട് വലിച്ച മുറി പൂട്ടണം ഓക്കെ പൂട്ടിക്കോ പൂട്ടിക്കോ താക്കോൽ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന അവന്മാരെ അറിയരുത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം പോ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സോറി സോറി ഇയാളെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അതെ ഇയാളെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ബാലി കൊണ്ടുപോയ താക്കോൽ എങ്ങനെ ഇയാ
ഈ താക്കൽ എങ്ങനെ ഇയാളുടെ കയ്യിലെത്തി ഇങ്ങോട്ട് മാറി പിടികിട്ടി പിടികിട്ടി എന്ത് പിടികിട്ടി ഇത് അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്ലേയ എന്റെ പ്ലേ പറയാ ബാല് കൊണ്ടുപോകുന്ന താക്കോൽ നമ്പ്യാർ തിരികെ കൂട്ടം വെക്കുന്നു വീണ്ടും ബാല് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്പ്യാർ തിരികെ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കളിയാണെന്ന് എന്ത് കളി ചുമ്മാ സമയം പോകാനായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണ അതായത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലേ ായിട്ട് രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അളിയന്റെ സ്മോൾ അടി പരസ്യമായ ഒരു ര
ഞങ്ങളൊരു വേലയിറക്കല്ലേ കുണ്ടവേല രണ്ടു മുതലാളിനെ പട്ടാപ്പകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പലർത്തു കൊന്നില്ലേ ഞങ്ങളാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പടം പത്രത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മരിക്കണ്ടെങ്കിൽ കൈകളൊക്കെ കിട്ടുക എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ വാക്യം മോതിരം ഇതുപോലത്തെ പിച്ച കാശ് കൊണ്ട് മേലാ ബാറോട്ടിന് മുമ്പിൽ കണ്ടുപോയത് പിടിച്ചു പോയി പാഴ കാശാനെ ഇന്ന് നോക്കി വില കിഡ്നാപ്പിങ് നോക്കാം ഹലോ ഒന്നെ സച്ചായാൽ പറഞ്ഞ തുക അമ്പനാര് ഉടനെ കൈ തരും അതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ നമ്പിയാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാഭം എന്താണ് അതൊക്കെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ സമാനം പറയണ്ടേ അയ്യോ തട്ടിക്കളയാനൊന്നുമല്ല ഈ നമ്പിയാർ എന്റെ മൊലാളിയാ ചെറിയൊരു പിണക്കത്തിൽ അയാൾ എന്നെ ജോലി നിന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടു അയാളെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് എന്നോടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയാൽ എനിക്ക് ജോലിയിൽ തിരിച്ചു കയറാം നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ആ വിവരം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തല്ല കിടന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ തല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് വളവാ എല്ലാ എവിടുന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് അഡ്രസ് വിത്ത് പ്രൂഫ് ഏ അഡ്രസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ കൂടെ വരില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കാനാ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയില്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ പരിചയമില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഉറക്കമില്ലാത്തോണ്ട് രാത്രി ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് അയാൾ ഉറക്കുളിയെ ബിക്സുളി എന്തു തന്നെ കഴിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് ക്ലോറഫം കൊടുത്തിരിക്കും സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ വീട് അതെ ഇനി നേരെ പിറകിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെ പിറകിലത്തെ വാതിലിന് ഒരു കൊടുത്തുള്ളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലേ വേണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ സത്യ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി അതെന്താ അശിന് പേടിയാ പേടിയാ എനിക്ക എന്തിന് ഞാനല്ലേ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ലേ അതല്ലേ പേടി ആശാ മുമ്പേ നടക്കും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചേ ശീലമുള്ളൂ ചെയ്ത ശീലമില്ല പി ടി ഉഷയെ ഓടാറുള്ളൂ കോച്ച് തമ്പേര് ഓടാറില്ല ആ ചെല്ലേ ഗ്രില്ലിന് ഓട്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുറക്കാം തുറക്കണ സ്റ്റെപ്പ് പറ്റിയത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി പോണേ പോനേ മുഖംമൂടി വൈ മുഖംമൂടി വൈ മുഖംമൂടി ഒന്നും വെക്കണ്ട കൂർക്കം വലിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ ഉറക്കൂറി വെച്ച് കിടക്കല്ലേ എന്നാ വാ പൊക്കാം ഇയാളെ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തുള്ള വിലയെടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റാം അത് കുത്തി നോക്കിയ ശിവ നോക്കണേ അതല്ലടാ നോക്കിയടാ ഫോൺ ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ പൊക്കാം അല്ലേ ആശാനെ ആശാന അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയ ആള് ഇപ്പൊ കണ്ടേനെ മുഖം മൂടി വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭാഗ്യം നല്ല വാച്ച് തുടക്കം പിഴക്കില്ല നമ്മുടെ സാധനം കല്യാണം കഴിച്ചാണ് നല്ല മേച്ച് നീയായിരുന്ന അയാളെ പൊക്കാൻ വന്നിട്ട് ആശാന ഉറപ്പ് കിടക്കരുത് എടാ അയാളെ പൊക്കണേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയതല്ലേ അതാണ് ഈ സുന്ദരനാശൻ ഏ കണ്ടാടാ വാച്ചി ഈ പെണ്ണിന്റെ ശിവ ഇത് നോക്കി ഇതവനല്ലേ ആ നമ്പിയാരെ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാച്ച അവൻ അതെ അവൻ തന്നെ ഈ നമ്പിയാര അവന്റെ മുതലാളിയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്തോ കളിയുണ്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഇവൾ അവന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കള്ളക്കഥ എന്തോ 
നമുക്ക് ഈ കളിയൊന്നും മാറ്റി കളിച്ച നമുക്ക് ഈ കിളവനെ പോക്കണ്ട പകരം ഈ പെണ്ണിനെ പോക്കാം അതെന്തിനാ പെണ്ണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടി പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് ആണ് കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അവന്മാര് മുതലാളെ പൊക്കി കാണോ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ പൊക്കി കാണോ എന്നോ അവന്മാരെ വൃത്തികെട്ട കളർ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ പ്രൊഫഷണൽ കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പുഷ്പം പോലെ പൊക്കി കാണും ഇനി രഞ്ജു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കാണൂ ചേ ഒരു ഈച്ച പോലെ അറിഞ്ഞു കാണില്ല ആ പിന്നെ സമയം കളരെ നമുക്ക് പോയി നമ്പിയാ സാധ്യത രക്ഷപ്പെടുത്താം മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന മുതലാളി സംശയിക്കും ആദ്യം കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ രഞ്ജു ചേച്ചി വിളിച്ച മുതലാളിയെ പൊക്കി കാര്യം പറയണം അന്തം വിടുന്ന രഞ്ജു ചേച്ചി ഉടനെ മനുഷ്യാറിനെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കറക്റ്റ് ഏതായാലും ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അയ്യോ എന്താ സാർ അമ്മാവനാ അപ്പൊ അമ്മ പൊക്കിയില്ല അതെന്താ പൊക്കാത്ത പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അവിടെ പവർ കട്ട് ആയിരിക്കോ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണൂ ഏതായാലും സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഹലോ സത്യൻ ശിവൻ സുന്ദര് ഇത് കിഡ്നാപ്പേഴ്സാ അവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അമ്മാവന്റെ ഫോൺ കിട്ടി ഇനി അമ്മാവിന് വരും ഫോൺ ആണോ പൊക്കിയത് ഹലോ നിങ്ങൾ എന്തിനു പണിയാ കാണിച്ചത് ആ നമ്പ്യാർ എന്താ പൊക്കാത്തത് നമ്പ്യാരെ പൊക്കിയില്ല പകരം വേറൊരാളെ പൊക്കി നമ്പ്യാരുടെ മകളെ അതായത് തന്റെ ഭാര്യയെ അയ്യോ എന്താ സാർ രഞ്ജുനെ പൊക്കിയെന്ന് ഇവിടെ താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് തന്റെ മുതലാളിയാണെന്നല്ലേ സ്വന്തം അമ്മായിയപ്പനെ പൊക്കിച്ചിട്ട് പണം നട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി അതെ ഇനി പെണ്ണെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ ക്ഷമം പോലും കാണില്ല അയ്യോ വൺ ലാക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഇത്ര പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്നാ വേണ്ട ഞങ്ങള് നമ്പ്യാരോട് വാങ്ങിച്ചോളാം പിന്നൊരു കാര്യം പോലീസിനെ മറ്റേ അറിയിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ല പിന്നൊരു ശവൂരിക്കും കാണുക ഇവിടെ കയറി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തിൽ ഇത്തിരി നിലയും വിലയുള്ള ഒരുത്തരാ ഞാൻ ഭാര്യ വണങ്ങി പോയെന്ന് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നടക്കട്ടെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടോ നിനക്ക് അതൊക്കെ ഓരോ പോക്കിൽ തരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടും ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഒരു പോക്കർത്തരവും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല രഞ്ജു എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൾ വരുമെങ്കിൽ അവളാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ മുഖം പോലും അവൾക്ക് കാണണ്ടാ പറഞ്ഞു അത് അവള് പറയട്ടെ അവൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ നീ പോവും അവള് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവും എന്നാ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം രഞ്ജു രഞ്ജു മോളെ രഞ്ജു 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 എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അമ്മാവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ വഴങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കായി സത്യം പറ എന്റെ രഞ്ജുവിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല എനിക്ക് പറയൂല ഇനി അവൾ വിളി കേൾക്കുമോ അമ്മാവ മകളെ കൊന്ന അച്ഛൻ ഹലോ 
ദിവസം നമ്പിയാരല്ലേ അല്ല അതെ മകളെ കാണാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഭയപ്പെടണ്ട മകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഏതായാലും പൂജാരിയോ പുരോഹിതരാവാൻ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് പെണ്ണിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ ശവമായിരിക്കും കിട്ടുക പണം ഞാൻ തരാം എനിക്ക് എന്റെ മോള് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി പണം എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറ പണം തരാം എവിടെ ഹലോ സിറ്റി ടവറിന് മുന്നിൽ കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് പണവുമായി എത്തുക ശരി എന്താ മാമ ആരാ വിളിച്ചത് അയ്യോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മോളെ ആരാ കിട്ടേ തരും ആ അവരെ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു തരാം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കണ്ട പഴയ കാലമാണോ പഴയ കാലം പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വാല സാറ് പോയി എല്ലാം കൊഴയും അമ്മാവൻ ആരാണെന്ന് അമ്മമാര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അമ്മാവൻ പൈസ തന്നാ എന്റെ രഞ്ജുവിനെ രക്ഷിക്കുക അമ്മാവാ കാച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തരാം സത്യം ശിവം സുന്ദരം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ എതിർവശത്ത് ഞങ്ങളുണ്ട് പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രഞ്ജു എവിടെ ആദ്യം പണം കാണട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് രഞ്ജു എവിടെ കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സേഫ് ആയിട്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പണം തന്നാൽ കുട്ടിയെ തരാം രഞ്ജു എവിടെ എന്നാ ചോദിച്ചത് അവിടെ തന്നാലെ പണം തരും അല്ല പണം വേണ്ട കുട്ടി എന്താ നമുക്ക് പോകാം അയ്യ് അപ്പൊ പോവാന്ന് ഇതൊന്നും മര്യാദയാണ് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂലേ നിങ്ങൾ പണം തന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ തരാം ഇത് കുട്ടികളെ അല്ല ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കും പറഞ്ഞാലേ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഞങ്ങളെ കൊലത്തൊഴില്ല അതിലിട്ട് ഞങ്ങൾ അഴിവറക്കില്ല പകൽ സമയത്ത് നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് പാർട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല മണ്ട കിഡ്നാപ്പേഴ്സും ഇന്ന് അകത്താണ് കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ പണം കിട്ടണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് പോകാം പോകാം പരിപാടി നിന്നെ തുറന്ന് കാണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഹലോ മോളെ കാണാൻ തിടുക്കുവല്ലേ മോൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കൈവശം തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് പണം കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മോള് കിട്ടുക പണം കിട്ടിയെന്നോ ഏത് പണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉടനെ കിട്ടണം അഞ്ചു ലക്ഷോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേ അത് തന്നില്ലേ ആർക്ക് തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഇത് വേറെ ഗ്യാങ് ആ പെണ്ണിപ്പം ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാ വിട്ടു തരണമെങ്കിൽ കുരിശുപള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള പഴയ കമ്പനി വളപ്പിൽ പണവുമായി എത്തിയിരിക്കണം പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനൊന്നും വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പെണ്ണിന് ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് പണമായി വാ സാറേ നമ്മുടെ രഞ്ജു മോൾ ആകെ കുഴഞ്ഞുടോ വാ ഞങ്ങൾ ഗുണ്ടകളൊന്നും അല്ല സാർ ചതച്ച് 
ഹെഞ്ചു